。Hello， 大家好，我是议员。由于最近军器已经出现的关系，所以未来万国觉醒的生态呢有所改变。据我了解，现在是已经全部伺服器，不管是国际服、陆服都好，除了在 K 一或者是 K 一之前的王国是没有军器之外，全部王国都已经有军器了。所以你们应该也了解到军器它的加成到底有多夸张。尽管你拿不到好的加成，也有机会拿到不错的铭文。史诗的军器可以放一个铭文，传说等级的可以放两个铭文，然后这些铭文全部都会生效。刚好你全部穿的军器都是金色军器，并且有两个铭文，相当于有八个铭文了。能够提早完成好自己军器的玩家就会更强大。随之而来的问题就是，我们的装备还要不要去搞登峰造极，要不要去抢皮肤？先说装备，虽然装备需要花很多的材料，至少装备的加成是固定的，并且你们可以选择自己想要的装备去锻造。一个有装备的玩家跟完全没有装备、只有军器的玩家还是有差别的，所以装备方面还是需要锻造。可以说，装备已经变成基础了。负责打野仗的玩家，你们可以选择不要把装备升上去，变成专属，可能锻造了金色装备之后再搭配军器用就可以了。以我的经验来看，有专属跟没有专属的金色装备，其实在野仗不会凸显太大。再加上，如果你是运气好的情况下，你拿到比较高加成的军器，是可以超越有专属的玩家。肯定的，你有办法弄到专属的话，当然会更好。但对于一般玩家来说，多量的金色装备比起少量金色装备有专属来得更好。普通玩家有区分为玩两队、三队、五队的。两队、三队的玩家，你们可以把装备弄上金色专属也没有问题，反正你们那些材料留着也是没有用的。对于跟我一样的玩家，我相信你们跟我的情况也是差不多，在犹豫着到底要不要弄专属。有考虑过要租房自己城市或者开集结 I G 之战用的话，是可以弄一套有专属的装备。其余的装备可以弄紫色或金色的，但不一定要有专属，可以用军器来弥补。假设是负责集结跟租房的车头就没有办法，全部东西都必须要弄到最好，包括装备、专属、觉醒。军器方面也是要靠他们自己的努力了，毕竟军器还是很看运气。总结来说，装备还是要弄，但是军器可以弥补一些装备没有专属的问题。运气好的情况下，可以超越全部有专属精装的玩家。至于城市皮肤方面呢，由于军器的加成是可以超越皮肤很多的。目前城市皮肤加成最高的就是十五 percent， 没有那个能力拿到金色皮肤的玩家，用紫色至少都有五 percent。相差十 percent 是可以用军器来弥补的，并且也不是每个玩家都有登峰造极皮肤，所以你不一定会达到有十五 percent 加成的玩家，比较多机会达到十 percent 加成的玩家。毕竟现在很多玩家都有失落商店里面的骑兵皮肤了。至于你现在已经拥有十 percent 加成的皮肤，包括之前登峰造极加十 percent 的皮肤，也是可以再用着，不一定要去抢登峰造极的皮肤了。所以之后登峰造极应该不会这么多人去抢皮肤，除非之后登峰造极的皮肤有所改变，加成变得更高的时候才会有人去抢。比方说增加 20% 到 30% 之间，之后会去抢的玩家应该都是担任住房或者集结车头的。也就是说之后城市皮肤会被贬值，装备或许会被贬值，但是不会贬值的太低。固定的基础加成还是很重要的，不过装备依然还是受到军器的影响，之后装备也是一样会被贬值。在这里为那些花了很多钱去弄装备的玩家表示 QQ。至于统帅方面，跟之前的影响并不会太大，或许也有可能那些旧的统帅因为军器出现的关系，让他们的加成提升，反而可以拿出来用了。前提是你的装备必须要刷到很好，有很高的加成，并且铭文也是不错的。最后还有包括 T 5的科技，所以以上这些部分呢，全部在未来都会变成基础。如果你以上这些东西都没有完成的话，只要你遇到一些已经完成以上条件的玩家，并且加上军器的，会直接把你打死。在军器还没有出现之前，玩家的数值加成全部都是固定的，包括城市皮肤、T 五科技、统帅、水晶科技，甚至是装备。还有一点未来会影响比较大的就是水晶科技。水晶科技升上去之后，可以出到七队。这两个队伍都是选择技能伤害提升 5% 加上军器里面的基础加成，再包括每个军器的铭文，影响是非常大的。由于现在军器刚出现的关系，可能大家看不出差别到底有多大。不过在之后的 KVK 都会出现类似的奖励，可以选择自己想要的铭文。虽然获得的条件非常难，可是随着游戏的时间越来越长，比较多的玩家可以获得类似的奖励之后，队伍也会变得更强大，可以帮每个队伍的军器选择最好的铭文。
，并且官方已经发了公告会更新之后 K V K 里面的奖励。在之前的爆料中，我也是有提到这一点，在获胜之后可以随机选择金色的军器，虽然里面的军器有可能开出来的加成并不是很好的，但是还有铭文商店。在购买铭文之前，都是可以查看它是有什么加成的。购买之后安装在自己的军器上。顾名思义，你有完成更多的 KVK， 并且是获胜的，就会拥有更多更强的军器。不过这个东西出现之后，也会引发一个问题：之后我们要怎样合作？因为官方的要求就是要拿下皇庭，并且王国要塞没有被烧毁，才能获得通行证，进入征服者商店，购买更强大的铭文。但又有哪一些王国肯让出这个机会让你们去获得呢？所以之后 KVK 谈判应该会更难，谈判不成功就会导致到盟国之间内战。所以军器在未来影响是真的很大，不管是我们兵种的加成方面，还是我们人性方面都有影响。表面上是要看自己运气会被获得更好的军器。实际上，把眼光放远，你要怎样获得才是真正的重点。不通过这些方式获得的话，你就只能靠每天去买礼包，买到足够的礼包，把军器回收之后才可以获得金币，然后再用金币去商店购买铭文。这个过程花钱又花时间，毕竟每天能买到的礼包数量是有上限的，所以比起这个方式打 KVK 会来得更快。那如果要王国变得更强大，更多玩家可以获得军器跟铭文的话，就必须要时常报名 KVK。可是玩家能不能接受呢？所以最后选择躺平，轻松一点，佛系玩，拿到什么军器，听天由命，有好的就用，没有好的就算了。想要刷到自己属性加成是真的很难，比方说我想要骑兵，但是一直不出骑兵的话也没有办法。不过有些铭文不错的，其实可以保留下来继续用，等之后刷到更好的军器的时候再来替换掉，把全部采集统帅变成一只型，军器有采集速度提升的会更好，或者选择机动统帅放三逆阵，让他们扫天速度会更快，这种就是摆烂式玩法了。之前我有跟各位强调过，这个游戏会一直不断的在更新。所有曾经很强的东西都会被替换掉，就像之前的 T 五统帅，还有包括装备。当初花了很多钱去购买礼包，利用宝石去完成副本活动，抽材料、抽图纸、搞专属，现在被军器给替换了。买单的全部都是有花钱的玩家，反而没有花钱的玩家，他们也没有损失多少。想要追求的更高，就会越痛苦。所以奉劝各位看开一点吧，有些东西不要去强求，反而会更好。就用 KVK 作为例子，那你要报名 KVK 获得奖励。首先，你必须要打败你的敌人。打败敌人的时候，你需要准备资源跟加速。当现在奖励变得更加丰富的时候，大家都会去抢，所以你的敌人也会变得更多，更难对付。资源或许不是问题，但是加速人人都缺，你只能通过礼包获得。就是说，间接性你是要靠购买礼包才可以获得这些奖励。还有，我不排除之后官方会出更多的副本活动，需要花宝石的，就可以获得装备或者铭文。那最后呢，我想要跟官方提一下，你可以在委托那边更新一下嘛。他永远都不能刷新，都是给你一些很烂的任务。刷到今天，我只剩下蓝色的军器跟一些不重要的东西。难道又是想要让我们去购买礼包才可以获得金色、紫色军器吗？那以上就是本期内容，你们什么看法？可以在评论区给我知道。我们下期再见。